你想好了吗？今天过后，以后就算是你求我，我也不会再回来了。你放心吧，我这辈子都不会求你。可以啊，小涛，新娘可比上一个好看多了呀。谈恋爱嘛，永远是下一个更好的女人。是的，真有你的。没做饭吗？我又不会做饭，饿的话自己出外卖呗。你不会做，不会学嘛？我上班累一天，回来还是自己点外卖。你们女人照顾男人，不是天经地义的事吗？拜托，你搞清楚。我是来谈恋爱的，是谁来欺负你？你天天这么晚回家？今天朋友生日，多喝了会儿。又是朋友，男性朋友吧？知道你还会。你到底想干什么？不会做饭，不会洗衣服，只知道花我的钱去跟别的男人喝酒。那我要你干嘛？好，我知道了。原来你是想找一个天天伺候你，你也不照照镜子看看你自己配不配？哎，我记得你之前女朋友不是对你挺好的吗？你不照样把人家给甩了？你以为你是谁呀、啊？就是有病！给我让开！哎，赶紧趁热喝吧，我给你熬的鸡汤。以后我每天都给你熬，可得好好养养你的胃了。我不喝，要喝你自己喝了吧。好不好？你看这西装好看吗？为了买它，我可花了不少钱呢。你快试试看。我又没让你买，你有这钱，还不如多给自己买几件像样的衣服和化妆品，好好打扮一下。灰头土脸的，整天像什么样子呀？我天天又不出门，哪需要买那些呀？倒是你每天要见客户，一定要打扮好看一些呀。哎，你今天想吃什么？嗯，红烧肉怎么样？我去给你做啊，你先休息。淘淘，吃饭啦！淘淘，什么闲话呀？他这是只会洗衣服、做饭、当家庭主妇。我要不是看他什么都为我做，我早就和他分手了。我这是受够了他邋里邋遢的样子。你是不知道他那个飞眼圈，他黑的跟雾炭一样，我看着都反胃。从那以后，我便开始把重心放在自己身上，决定做一个精致的女人。你能这么快从上一段感情中走出来，真是太好！哎，那不是你那个渣男前男友吗？我听说呀，他好像又被甩了。是吗？倒也不奇怪。走吧，那他们快到了。豆豆，我想跟你说几句话。豆豆，才半个月没见，你怎么变得这么漂亮了？那个，我给你打电话，你怎么不接呀？我不想和你再有任何，以后不要再打。豆豆，我知道错了，我不能没有你。我求求你了，我们回到过去好不好？好啊，那就回到。我们不认识。你出现有画面是错觉，他让我总有一些东西，要用失去来证明他的真谛。养蜗牛？哎，这老师是不是把蜗牛星星给弄错了呀？蜗牛姓王，这怎么写的杨蜗牛呀？你看看早教群里吧。不用看了，是我让老师改的。我跟老师说了，以后蜗牛一三五跟你姓，二四六跟我姓。你有病吧？这哪有孩子跟妈妈姓的？以后孩子姓，咱俩一人一半。你又点外卖，这外卖不花钱呀、啊？你就不能自己做饭吗？孩子这两天不舒服，老闹腾，没时间做了，就先吃这个吧。别人看着孩子怎么就行，你怎么就不行啊？我看你花我的钱不心疼，我现在赚钱这么辛苦，以后咱们家的开销一人一半，看什么看？这叫公平。只能选择和玫瑰告别。醒醒醒醒，孩子哭了，你没听见吗？不是你说家里开销一人一半吗？看孩子也一样，一人看一夜，这才叫公平。今天该你了，奶粉在桌上，尿不湿在床头柜里，赶紧去。哎呦，哎呦，我的妈！我的妈！我的妈！我的妈！我的妈！蒋豆豆，你今天在家干嘛了？家里怎么这么乱？我没做家务呀。你一个家庭主妇在家不做家务，你还这么理直气壮呢？家务一人一天，这才叫公平。今天轮到你了，赶紧把客厅收拾了吧。你。
你洗衣服就洗衣服，喷什么香水呀、啊？你怎么满牙喷都是香水啊？我没喷香水啊。哦，你闻到的是香水洗衣液的味道。香水洗衣液？我上个星期刚买过洗衣液，你怎么又买啊？你买了你自己用就行了呗。杨豆豆，你过分了吧？你既然都洗衣服了，为什么不把我的也洗了？你有必要分得这么清楚吗？有啊，既然你说家里的开销一人一半，那衣服也得一人一半。以后你的衣服你洗，我的衣服我洗，咱俩一人一半。哼、嗯！让我做家务、带孩子，我都忍了，但让蜗牛跟你姓，这太荒谬了吧？我说的一人一半是家里的开销均摊 ，A A 制，你懂吗 ？A A 制，怎么 A 呀？那我怀孕的时候怀胎十个月怎么 A？ 你怀五个月，我怀五个月，生孩子的时候怎么 A？ 在我肚子上来一半，在你肚子上来一半，孩子生下来吃的是我的母乳怎么 A？ 难道吃我的一天，再吃你的一天，合着利于你的就 A， 利于我的就不 A？ 你这一个萝卜两头切，甜头你都占呗。我王淘淘，你是个男人，是家里的顶梁柱，你在外面赚钱养家是功不可没，但生孩子、带孩子、家里的家务都是我在承担的。你不能因为自己辛苦就否定了我对这个家的付出和功劳吧？为了这个家，我也在努力。难道我的压力就比你小吗？你压力大，就和我一个家庭主妇谈 A A。你丢不丢人啊？既然选择结婚生子，就说明你应该有承担家庭责任的能力。夫妻应该是一起努力，让这个家变得更好，而不是各做各的守财奴。说我做什么对？那结婚还有什么意义？你还不如去打光棍，打光棍。曾经是心心念念，随随便便，顺顺牵牵，爱上了不远不远，不计前嫌，不知疲倦。淘淘，我要去趟商场。知道了，知道了，又要多少钱？给你两百，省着点花。不用，我有钱。我是想说，一会儿孩子醒了，你帮我看一下，我一会儿就回来。你这是去哪？我表妹家孩子满月，我买了个婴儿车，别送。我开车送你吧，这么大的箱子你也拎不动。不用，我拎得动。况且我已经考到驾照了，我自己开车去。你看孩子，我帮你洗碗。不用，你就别逞强了。之前不是老嫌我不帮你做家务吗？真不用，我刚买了台海尔推拉机，它能吃能开，门操作简单。剩下的时间我就可以去陪波妞了，省时又省力。海尔洗碗机能管用吗？还没我手洗的干净吗？怎么可能？最近天气这么热，用了的餐具更容易滋生细菌，肉眼看不到也很难洗掉。上次就是因为用了你没洗干净的碗，我肚子疼了好几天。杨豆豆，你怎么现在变成这样了？你以前那么依赖我，你现在有工作会开车了，就可以不把我放在眼里了是吗？那还不是拜你所赐。老公，一会儿蜗牛应该是饿了，你帮我把剩下的碗洗了吧。知道了。差不多，开车带我去趟医院吧。什么情况啊？估计是你经常把碗堆在手心里太久，滋生细菌了。晚上我吃完饭就觉得没劲。那我怎么就没事儿？自己身体素质差还怪别人，也不是什么大病。你自己打车吧，我这不上车了。可是这么晚了也不好打车呀。你也知道这么晚了，还拉我去医院？谁让你自己不会开车呢？活该。老公，这个月生活费是不是给我？我记得不是刚给过你钱吗？怎么又要钱？你看着，谁家一顿饭吃两盆肉啊？你天天就不能省着点花？这不是看你上班太辛苦了，想让你吃点好的吗？少来，自己想吃好的就别往我身上推。有本事你自己挣钱，你吃熊猫肉我都不会说你。我承认我是有做的不对的地方，可我们是夫妻啊，你不要把我当成一个陌生人好不好？陌生人。就算陌生人看到我不舒服，也会问候一句吧
，在我需要帮助的时候，也会上前搭把手吧。我曾经以为生命中最糟糕的事是孤独终老，后来我才发现，其实最糟糕的是和让你感到孤独的人一起终老。当一个女人被逼得能一个人做家务，一个人带孩子，一个人开车，一个人消化所有的坏情绪，自己赚钱自己花的时候，那还要你的男人有什么意义？和你一样，我也不懂未来还有什么。我好想替你阻挡风雨横云。